இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேவ் லென்த்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வேவ் லென்த்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வேவ் லென்த்து அப்படின்னா வேவ் லென்த் இஸ் டிஃபன் அஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டூ அட்ஜஸ்டன் ட்ரஸ்ட் ஆர் ட்ரவ்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்டன் ட்ரஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வேவ் டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ இதுல வந்து இதை வந்து ட்ரஸ்ட் அப்படின்றாங்க இதை வந்துட்டு ட்ரப்ஸ் அப்படின்றாங்க இந்த ஒரு கிரஸ்ட்ல இருந்து இன்னொரு கிரஸ்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வேவ்லன் ஒரு கிரஸ்ட்டுக்கும் ஸோ டூ அட்ஜஸ்டன் இது வந்து ஒரு வேவ் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் தான் ஒரு வேவ் ஸோ ஒரு வேவுக்கும் இன்னொரு வேவுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு கிரஸ்ட்டுக்கும் இன்னொரு கிரஸ்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வேவ்லன் நம்ம இதனாலையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் இதனாலையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து எப்படி ரெப்ரஸ்டெட் பண்ணுறாங்க வேவ் லென்த் அப்படின்னா வேவ் லென்த்து ரெப்ரஸ்டெட் பை ரெப்ரஸ்டெட் பை லேம்டா இதை வந்து லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இது என் இதோட யூனிட் இதை வந்து என்ன யூனிட்டில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து நானோமீட்டரில் சொல்லலாம் சென்டிமீட்டரில் சொல்லலாம் எக்ஸட்ரா என்ன மீட்டருக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன யூனிட் இருக்கோ அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க நேனோமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ்க்கு சொல்கிற யூனிட்ஸ் தான் இப்போது வேவ்லந்தனா என்ன சொன்னேன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டூ அட்ஜஸ்டன்ட் க்ரஸ்ட் ஆர் ட்ரவ்ஸ் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீக்குக்கு இடையே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த வேவ்லந்த் எவ்வளோ லென்த் இருக்குது ஒவ்வொரு வேவுக்கும் இன்னொரு வேவுக்கும் இடையே எவ்வளோ லென்த் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வேவ் லென்த் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வேவ் நம்பர்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து வேவ் நம்பர் இப்போ வேவ் நம்பர்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வேவ் நம்பர் இஸ் டிஃபெண்ட் அஸ் தி நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஆக்குபைடு இன் எ ஒன் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதை வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வேவ் நம்பர் வேவ் நம்பர்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஆக்குபைடு இங்கே ஒன் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வேவ் நம்பர் இது வந்து வேவ் நம்பருக்கு ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா நியூ பார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவாங்க இதை வந்து ஒன் பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் இன்வெஸ்ட் ஒன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேவ் லென்த்தை வந்து சென்டிமீட்டரில் சொல்லுவோம் வேவ் லென்த்தை சென்டிமீட்டரில் சொல்லுவோம் அப்போ வேவ் நம்பருக்கு லேம்டா வந்து டிவைடரில் வர்றதுனால இதோட யூனிட் நம்ம ஒன் பை சென்டிமீட்டர்னு சொன்னால் இது அப்படியே மேலே போச்சுன்னா சென்டிமீட்டர் இன்வெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து வந்து ஃப்ரீக்குவன்சினால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரீக்குவன்சி என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் டிஃபெண்ட் எஸ் தி 
number of number of waves passed at a particular distance at a particular distance in one second so in a solar angina or second kula in the or centimeter distance number consider panic in one in a or centimeter distance la yolo number of waves on the pass out or centimeter distance one second kula yolo number of waves on the pass out the up in solar down in the frequency so frequency on the எப்படி ரெப்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேவ் நம்பர் தான் நியூ பார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இங்கே ப்ரிக்குவன்சினா நியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இங்கே நியூ இது வந்து இந்த ப்ரிக்குவன்சின்றது வேவ் லென்த்தோட இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் அப்போ வேவ் லென்த்துக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்படின்னா நியூ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி ஒன் பை லேம்டா ஸோ இந்த இன்வர்ஸில் இந்த இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூ கொடுப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா நியூஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா இங்கே வந்து சின்றது என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதோட சியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் டென் பவர் எயிட் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ எவ்வளோ இருக்கும் டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் இதை வந்து இப்படி எழுதலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் பாசிட் அட் எ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்டில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸு ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கடந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் வேவ் லென்த்னா என்ன வேவ் நம்பர்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நாலாவதாக நம்ம வந்து எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து எனர்ஜினா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாலாவதாக எனர்ஜி ஃபோர்த் ஒன்று எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த எனர்ஜி வந்து என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம பார்த்தா அந்த சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி ஸ்டென் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறதா இந்த எனர்ஜி இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஹீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இயோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சி யூ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் அதோட ஃப்ரீக்குவன்சியும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சி மியூ இந்த மியூ தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீக்குவன்சி இது மியூனா ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரீக்குவன்சியும் அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி ரொம்ப லோவாக இருந்தால் ஃப்ரீக்குவன்சியும் லோவாக இருக்கும் இங்கே புதுசாக எச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது வந்து பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ வேல்யூனு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் பர் செகண்ட் ஜூன் ஃபார் செகண்ட் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் பர் செகண்ட் அப்போ ஈஸ் ஈக்குவல் டு எச் நமக்கு நியூ அப்படின்னா ஆல்ரெடி தெரியும் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி வேவ் லென்த் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா அதை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எச்சி சி பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருந்தால் அந்த ரேடியேஷனோட வேவ் லென்த் லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எனர்ஜி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கா அப்போ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா அப்படின்னா 
லேம்டா அதாவது வேவ்லந்த் கம்மியாக இருந்தால் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் வேவ்லந்த் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை வேவ்லந்த் அதிகமாக இருந்தால் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா நான் வந்து ஏன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரானிக் ரேடியேஷன் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்தால் வேவ்லந்த் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னுட்டு ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷனோட டைப்ஸு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா வேவ்லந்துனா என்ன வேவ் நம்பர்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன எனர்ஜி அந்த ரேடியேஷனோட எனர்ஜி எப்படி ரெப்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்து நம்ம யூஸ் பெறதுக்கு தேவையான பேசிக்ஸை பார்ப்போம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்